చేసుకుందనో ఎన్నికల కోడ్ని ఉల్లంఘించి ఎన్ని విధాల ఇబ్బంది పెట్టాలో అన్ని విధాల ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు ఎన్నికల కమిషన్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నాం ఎన్నికల కమిషన్కి అన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాం ఎన్నికల కమిషన్ కూడా చర్యలు నామ మాత్రం అసలు ఎన్నికల కమిషన్ కూడా యాక్ట్ చేయలేకపోయారు నిన్న మాచర్లో మా వాళ్ళు నామినేషన్ వేయాలంటే బెదిరించారు కాబట్టి నామినేషన్ ఫామ్స్ ఇచ్చేశారు కాబట్టి ఆ ఊరి నుంచి వాళ్ళని బయట తరిమేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఆ సందర్భంలో బోండా ఉమా బుద్దా వెంకన్ని ఓ క్రిమినల్ లాయర్ హైకోర్టులో పనిచేసే కిషోర్ని ముగ్గురిని పంపిస్తే ఆ ముగ్గురి పైన దాడులు చేయడం హత్య ప్రయత్నం చేయడం అదే సమయంలో ఈరోజు కూడా చాలా స్క్రూటినీలో ఇది చేయడం ప్రత్యేకంగా పులివెందల ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గం అదే మరి కడప జిల్లా పుంగునూరు పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ కాన్స్టిట్యున్సీ చిత్తూరు జిల్లాలో ఇంకో పక్క మాచర్ల ఇలాంటి నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం ఎన్ని ఎంపీటీసీలు ఉంటే అన్ని ఎంపీటీసీలని ఒకే నామినేషన్ వచ్చి చేసుకోవడం ఏకగ్రీవం చేసుకోవడం ఇది ఉన్మాదానికి పరాకాష్ఠ ఆ విషయాలు కూడా గవర్నర్కి చెప్పాం ఇది మంచిది కాదు ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేయడం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేయడం టోటల్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ని వైలేట్ చేయడం ఎవరికి కూడా స్వేచ్ఛ లేకుండా చేయడం ఎవరైనా కానీ మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద ఆర్థికంగా దాడులు చేయడం ఇంకో పక్కన భౌతిక దాడులు చేయడం ఇంకో పక్క మానసికంగా ఆందోళనకు గురి చేయడం రాష్ట్రాన్ని ఒక టెర్రరైజ్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు మనుషులు ఎవరైనా బయట వస్తే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టేసేయడం మీడియా వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం ఏదైనా కానీ మీడియా వాళ్ళు రాస్తే వాళ్ళపై కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు పెట్టడం ఇది చాలా దుర్మార్గంగా ఉంది ఆ విషయాలన్నీ కూడా గవర్నర్కి చెప్పాం ఇమ్మీడియట్ గవర్నర్ ఇంటర్వ్యూన్ కావాలని ఏది రూల్ ఆఫ్ ది లా ఉంది దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయమని ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ చేసినప్పుడు గవర్నర్కి అధికారం ఉంది గవర్నర్ గారు ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది మనకు రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి హక్కు అది అలాంటి వైలేట్ చేసినప్పుడు రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ పూర్తిగా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తూ ఉంటే ఇలాంటి అట్రాసిటీ జరుగుతూ ఉంటే ఇవన్నిటిపైన గవర్నర్ కూడా స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ విషయమే వారిని రిక్వెస్ట్ చేశాం ఈరోజు కోర్టులో కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఈ రాష్ట్రంలో రూల్ ఆఫ్ ది లా ఉందా రెండోది ఈ రాష్ట్రంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయా గవర్నమెంట్లు వస్తాయి గవర్నమెంట్లు పోతూ ఉంటాయి కానీ పోలీస్ వ్యవస్థ శాశ్వతం కోర్టులు శాశ్వతం అలాంటప్పుడు మనం దీన్ని కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే ఎలాంటి సంకేతాలు ఇస్తున్నారని చెప్పి హైకోర్టు అడిగిన సందర్భం ఇవన్నీ కూడా గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకొచ్చాం తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాడతాం ముందుకెళ్తాం ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మేము చేయాల్సిన అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం మీరు కూడా సహకరించండి మీరు కూడా అర్థం చేసుకుని ఈ ప్రభుత్వం ఉన్మాదంతో పనిచేస్తా ఉంది ఆ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది ఎవరు కొట్టారు మాచార్లు ఎవరు కొట్టారు ప్రతి ఒక్క ఊర్లో ఎవరు అడ్డుకుంటున్నారు ఐదు వందల డెబ్బై ఏడు నామినేషన్లు మేము వేయలేకన మీ పార్టీ ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నారు మీరు నాకు కథలు చెప్తున్నారా ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల పార్టీ మేము నామినేషన్లు వేయలేమా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు పనిచేసిన పార్టీ నామినేషన్లు వేయలేమా అంటే మీరు ఉన్మాదంతో పనిచేస్తూ ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ పెట్టి పోలీసు వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేస్తూ పోలీసులు ముందరు పెట్టి మీరు నామినేషన్లు వేపిస్తూ కథలు మాట్లాడుతున్నారా మీరు ఎవరు చెప్తారు ఇవన్నీ మీకు కాస్ అయినా ఇది ఉండాలి చాలా క్లియర్గా అన్ని పేపర్లో మేము ఆర్టికల్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటే తరిమి తరిమి కొడతా ఉంటే ఎక్కడైతే రిటర్నింగ్ ఆఫీస్ ఉంటాడో అక్కడ తరిమి తరిమి కొడతా ఉంటే చేజ్ చేసి చేజ్ చేసి కొడతా ఉంటే మేము వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోతాం అంటూ కూడా కొడతా ఉంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు కండ కవరం మీకు ఒళ్ళు బరువెక్కిందా మీకు మేము కావాలని ఎందుకండి ఫిర్యాదు చేస్తాం మీ మీద ఎందుకు అడ్డం పడతారు మీరు ప్రజాస్వామ్య విలువలు కాపాడి నేర్చుకోండి 
అబద్ధాలు బుంకేది గారు కావాల్సింది ఇరవై నాలుగు గంటలు అబద్ధాలు చెప్తారు నిన్న పది కార్లో పోయారంట మాచర్లకు బుద్ధుని రోడ్డు చెప్తారండి మాట ఎన్ని కార్లో పోయారు మూడు కార్లో పోయారు ముగ్గురు కార్లు ఎంతమంది పోయారు ముగ్గురే పోయారు వాళ్ళు డ్రైవర్లు వాళ్ళు గన్ మ్యాన్ ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ లేదు మీకు అబద్ధాలు చెప్తే ప్రజలు నమ్ముతారనుకుంటున్నారు మీరు మీ ఆటలు నమ్మరు ఎవరు భయపడరు ఇక్కడ ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి రాష్ట్రాన్ని టెర్రరైజ్ చేస్తారా మీరు ఎవడి ఇచ్చాడు ఈ హక్కు మీకు రాష్ట్రాన్ని టెర్రరైజ్ చేసి ఆంబోతులు మారే రోడ్డు మీద పడి ఇష్టానుసారంగా చేస్తే మేము భయపడాలన్నా భయపడి మీ సరెండర్ కావాలన్నా ఇనానమస్గా మీకు వదిలిపెట్టాలన్నా ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు మీ ఆటలు సాగనీయం ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తమాషా అనుకోవద్దండి ప్రజాస్వామ్యం అంటే చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోతారు ప్రజలు తిరగబడితే పిచ్చి కుక్కలు కొట్టు కొడతారు మిమ్మల్ని ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ రోజు ఎక్కువ ఎక్కువ సమయం ఉండదు సమాధానం చెప్పరండి మీరు బోండా ఉమాపైన దాడి చేసి హత్యా ప్రయత్నం చేస్తే ఇంకో పక్క వెంకన్న బుద్ధ వెంకన్న పైన హత్యా ప్రయత్నాలు చేసి ఒక లాయర్ని కొడితే రక్తం కారుతా ఉంటే మీకు పైశాచిక ఆనందం మీకు ఏమనుకున్నారు మీరు ఈ రాష్ట్రం మీ జాగిరైది ప్రజలంటే అంత చులకన మీకు ఎన్నికలంటే అంత ప్రహసనమా మీకు ఎన్నికలు కండక్ట్ చేయడం అంటే తమాషానా మీకు ఏ ఒక ఎమ్మెల్యేని తీసుకుంటారు ఇంకొకరు తీసుకుని ఒక నాయకుడు కూడా వస్తే ఏమవుతుందండి ప్రజలు తిరుగుబాటు చేస్తే వీళ్ళందరూ ఏమవుతారు ఈ నాయకులతోనే మీకు కావాల్సింది చెప్పేది నీతులు చేసే పనులు ఇవి అది నిల్లయింది సిబిఐ ఎన్క్వైరీ కేసీఆర్ ఇప్పుడు సమాధానం చెప్పండి ఇక్కడ బాబాయికి జరిగిన అతికే దిక్కులేని పరిస్థితి అంటే ఎన్ని రోజులు మోసం చేస్తారు మీరు ప్రజల్ని ఎవరిని మోసం చేయలేదు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలా తమాషా అనుకుంటున్నారు పోకూడదా పోకూడదా పాకిస్తాన్ ఇదే పాస్పోర్ట్ కావాలన్నా వీసా కావాలన్నా ఆ ఊర్లో నామినేషన్ ఇకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ లేదా అండి ఇది గుండాయిజం కాకపోతే ఏంటి డకాయిట్స్ కాకపోతే ఏంటి మీరు మాచర్లకు ఎవరు పోకూడదా మీ తాత జాగీర్ అయింది తమాషాలు ఆడుతున్నారు అంటే రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఏ ఊరికి ఎవరు పోకూడదు పులివెందల పోకూడదు మాచర్ల పోకూడదు విజయనగరం పోకూడదు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండకూడదా అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఎక్కడికైనా పోతాం మీ గుండెల్లో నిద్రపోతాం గుర్తుపెట్టుకో రౌడీలు చేస్తే అది లాస్ట్ డే ఫర్ యూ ఇలాంటి రౌడీలను చాలా మంది చూస్తాం చరిత్రలో నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఫైట్ చేస్తున్న పోరాడుతున్నా మళ్ళా ఫైట్ చేస్తాను అంతేగాని నేను రాజశేఖరం చూసా ఇంకా చాలా మంది ఎవరు చూశాను అప్పుడు ఉండేవాళ్ళు కూడా చూసాం ఇచ్చి ఆటలాడద్దండి మాచర్లకు పని పోవాలంటే ఈయన పర్మిషన్ కావాలి నాకు ముఖ్యమంత్రి పర్మిషన్ కావాలి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి వీసా కావాలా పాస్పోర్ట్ కావాలా ఇచ్చిబడి నమ్మిరు కోవి కింద లేకపోతే తమాషలు ఆడుతున్నారు మర్యాద లేకుండా దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తారు మీరు మళ్ళా అంటే వీళ్ళు రౌడీలు ఉంటే మేము పోకూడదు అక్కడికి మళ్ళీ చంపేస్తారని ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తే పోకూడదు మేము అన్నీ కూడా ఏవైతే నామినేషన్స్ అన్ని నానస్ అయినాయి వాళ్ళు చేసుకున్నారో అవన్నీ రీషెడ్యూల్ చేయాలి ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ పోలింగ్ జరగాలి అంతవరకు వదిలిపెట్టాం పోరాడతాం అవసరమైతే చట్టపరంగా కూడా పోరాడతాం న్యాయపరంగా పోరాడతాం అదే మరి రాజకీయ పోరాటం చేస్తాం ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొస్తాం వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు మీకు ధైర్యం ఉంటే నామినేషన్ లేదు గెలవండి మీరు మీరు పెద్ద ప్రోగ్రాంలు చేశారన్నారు కదా గెలవండి గెలుచుకోండి నాకేం బాధ లేదు ప్రజల ఏదైతే మ్యాండేట్ ఉందో మాకు శిరోధారి నేను ఒప్పుకుంటాను అంతేగాని బెదిరించి భయభ్రాంతులు చేసి ఇష్టానుసారంగా చేస్తా ఉంటే మాత్రం అది కుదరదు అది జరగదు ఆ విషయమే గట్టిగా ఉంటున్నాం ఇంకా గట్టిగా ఉంటాం ఇంకా గట్టిగా పోరాడతాం బుద్ధి ఉందా మీకు అడిగిన వాళ్ళకి బుద్ధి ఉందా మీకు కాస్త అవగాహన ఉందా మీకు బుద్ధి ఉండేవాడు ఎవరిని అడగతారు ఒక రాష్ట్ర పార్టీ నాయకత్వం స్టేట్ పార్టీ లేదని పంపిస్తే నువ్వు అడగతావు ఆ జిల్లా వాడు ఆ జిల్లాలో ఉంటాడా ఎవరు చెప్తారు ఇవన్నీ రాష్ట్ర పార్టీ నాయకులు వాళ్ళు రాష్ట్ర పార్టీ నామినేట్ చేసి ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ పంపించాం ప్రతి ఒక్క జిల్లాకు పంపిస్తాం ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ రేపు ఇంకో జిల్లాలో తెలియదు గుంటూరు జిల్లా పోతారు వాళ్ళు రాష్ట్ర నాయకులు పోతారు ఆ జిల్లా నాయకులు ఆ జిల్లాలో ఉండే ఎవరు చెప్పాడా మీకు బుద్ధి లేకుండా 
తమాషాలు ఆడుతున్నారు మీరు అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఇక్కడికి పులివెందల్లో ఉండాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈయన ఎందుకు రావాలి ఇక్కడికి విజయనగరంలో ఉండాలా అంటే నువ్వు మాత్రం ఊరంతా తిరగచ్చా వీళ్ళు తిరగకూడదా ఇవన్నీ వదిలిపెట్టండి మర్యాద ఒక మర్యాద ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడానికి కూడా పనికి రాని చెత్త ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారా మీరు ఎవరు దేవ మహాడతారు మీరు తమాషాలు ఆడుతున్నారు అంటే ఎవరిని బెదిరిస్తారు మీరు ఎవడైనా కామన్ సెన్స్ ఉండి రాష్ట్రంలో ఆలోచించుకోవాలి ప్రజలు రేపు ఎవరైనా ప్రజలు కూడా ఒక ఊరి నుంచి ఒక ఊరు పోవాలంటే వీసా తీసుకోవాలా భయపడిపోయి తమాషాలు ఆడద్దండి తప్పకుండా మళ్ళా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తుందా ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోండి వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అర్థం చేసుకోండి వీళ్ళ హై హ్యాండెడ్నెస్ అర్థం చేసుకోండి వీళ్ళ బిహేవియర్ అర్థం చేసుకోండి ఇలాంటి పార్టీకి చెక్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి పైన ఉంది అది చేయాల్సిందిగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను కొన్ని నెలలుగా బంగారం ధర రాకెట్ లాగా దూసుకెళ్తూనే ఉంది అందువల్ల మార్కెట్లో ఉన్న మా అతి తక్కువ తరుగులో మీకోసం ఇంకా రెండు పర్సెంట్ తగ్గించాం డైమండ్ జ్యువెలరీలో క్యారెట్ కి మీకోసం ఇంకా మూడు వేలు తగ్గించాం ఇది మామూలు ఆఫర్ కాదు నిజమైన ఆఫర్ మీరు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు వృధా అవ్వకూడదనేది నా కోరిక అమ్మండి ఒకే నిమిషంలో డబ్బులు తీసుకోండి